Hi guys! Welcome to another video of Know Your Catholic Faith. Maraming pa tayo pwede pag-usapan regarding sa topic of salvation. Pero kapag pinag-uusapan natin ang topic of salvation, hindi natin may iwasan na i-brought up ang topic of predestination. So in this video, pag-uusapan natin ang topic of predestination. So I'm Terence, a loving father to my two daughters, a loving husband to my wife. I am proud to be a Catholic and this is Canada A. A big shoutout sa isa sa mga subscribers ng New York Catholic Faith, si Sir Jaime Fajardo. Because isa sa mga videos ko is nagtanong siya about uh, predestination. So, I made this video in response sa tanong niya na yun. So, a big shoutout to you, sir. And I hope pinanood niyo yung last video ko about salvation. Makikita niyo link na yun dito. And also, I hope pinanood niyo rin yung ibang mga videos ko about grace and sin. Uh, sana panoorin nyo sila kasi mas maintindihan nyo kung ano yung mga pinapaliwanag ko dito pag napanood nyo yung mga videos ko na yun. So again, yung mga link sa videos na yun is nakalagay dito and ilalagay ko rin sila sa description ng video nito So after nyo panoorin to, panoorin nyo rin sila. Before we start, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, drop a comment, like this video, and share this video with your friends. Share this event with your non-Catholic friends para naman makita nila kung gano'ng kaganda ang mga turo sa loob ng Catholic Church. Now, when it comes to the topic of predestination, there are non-Catholic beliefs out there na in direct contradiction sa biblical and Catholic position of uh, predestination, particularly the Calvinist position. So, if you are a Calvinist watching this, hindi ko po intensyon na takihin ang paniniwala niyo. Pero there are things na sasabihin ko sa video nito na indirect contradiction sa paniniwala ninyo. So I hope panoorin nyo po yung video nito with an open mind. So tara po, umpisahan na natin. When I was reading the 5 points of Calvinism, may dalawang points doon na pumukaw sa attention ko and related sila sa predestination. Yung first one is yung limited atonement. Para sa mga Calvinist, bago daw lalangin ng Diyos ang lahat, may pinili na siya na iilang tao na mapupunta sa langit at yung mga hindi niya pinili ay mapupunta sa impyerno. Uh, ang tawag dito is double predestination. So, bali na matay si Kristo para sagapin yung iilang tao na pinili ng Diyos para mapunta sa langit. Kaya ang tawag dito is limited atonement kasi limited lang yung mga iaaton ni Kristo. Ang worst part pa sa turo na ito is walang kriteria ang Diyos kung bakit may mga pinili siya na mapunta sa langit bukod sa kanyang soberania. Bakit niya pinili si Pedro na mapunta sa langit? Wala lang, kasi soberania yun ang Diyos. Bakit hindi niya pinili si Juan na mapunta sa langit kaya napunta sa impyerno si Juan? Wala lang, kasi soberania yun ang Diyos. So nakita niyo ba yung turo na ito? Kaya napakahirap na tanggapin ang turo na ito ng Calvinism. Kasi nababasa naman natin sa Bible na God is love and God wants all men to be saved. So papaano mo tatanggapin ang turo na may iilang tao lang na pinili ang Diyos para maligtas at may ilang tao siya na hindi pinili at sila ay mapupunta sa impyerno? So kung halimbawa may anak ka, can you entertain the thought na yung anak mo is hindi kasali sa mga pinili ng Diyos at dahil hindi siya pinili ng Diyos, hindi siya mapupunta sa langit kundi mapupunta sa impyerno? Parang napakahirap ba? Diba? hindi ganoon ang Diyos na mababasa sa Bible. So itong limited atonement ng mga Calvinist is unbiblical for me and talagang wala siyang sense. And then, there is another point of Calvinism which is yung irresistible grace. Pag kasama ka daw dun sa mga limitadong inatone ni Kristo, sila yung mga tao mapupunta sa langit, bibigyan ka daw ng Diyos ng irresistible grace. So irresistible nga yun. So whether you like it or not, you will not be able to resist it. And this grace, because it is irresistible, it will bring the necessary change in you daw para mamuhay ka ng naaayon sa gusto ng Diyos. This idea of irresistible grace is stepping on the free will of man. Kasi walang free will ang tao dito kung tatanggapin niya or ide-deny niya ang grace na ibibigay sa kanya ng Diyos. So lumilitaw na parang controlling and dictator ang nature ng Diyos dito. 
So parang mind control nga pumapasok sa isip ko eh. Pinili ka ng Diyos na mapunta sa langit. So kailangan mong magbago ayon sa gusto ng Diyos para maging karapat-dapat ka sa langit. So ima-mind control kanya, bibigyan kanya ng irresistible grace na hindi mo may resist So nasa na free will mo dito? Wala di ba? And kung ikaw yung nama-mind control, syempre hindi mo naman alam na wala kang free will kasi nama-mind control ka eh. So itong irresistible grace ng mga Calvinist, for me wala talaga siyang sense. So yung dalawang points na yun ng Calvinism ang tatamaan kasi in direct contradiction sila sa Catholic position of predestination. And hopefully bago matapos ang video na ito, masagot sana natin itong mga sumusunod na tanong na ito. Number one, does God remain sovereign when it comes to predestination? Number two, does God allow the free will of men when God predestined? And number three, is God love? Does He love the world? Does He want the salvation of as many people as possible? Or just, does He only want to save a few people? So I hope after this video, babalikan natin yung mga tanong na yan and sana masagot natin sila ng tama. So, umpisahan na natin ang topic of predestination based on the Catholic position. Predestination is a teaching that the Catholic Church believes dahil natanggap niya ang turo na ito mula kay Kristo and sa mga apostles. But predestination is a mystery and hindi pa fully develop ang katuroan ng Catholic Church pagdating sa predestination. Kung titinan nga natin yung Catechism of the Catholic Church, may isang paragraph lang doon kung saan nabanggit ang predestination. So, basahin natin yun. So, sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 600, To God, all moments of time are present in their immediacy. When therefore He establishes His eternal plan of predestination, He includes in each person's free response to His grace. In this city, in fact, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. For the sake of accomplishing His plan of salvation, God permitted the acts that flowed from their blindness. Yan lang ang section na yan sa Catechism na nabanggit ang predestination. And may mga important things tayong mababasa sa paragraph na yan ng Catechism like To God, all moments of time are present in their immediacy. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat, past, present, and future are all in present time to Him kasi God is outside of time. Sabi din dyan, in His eternal plan of predestination, He includes in each person's free response to His grace. And God permitted the evil acts done by people because God respects our free will. So yan lang ang section sa katekisim kung saan nakasaad ang topic of predestination. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin mauunawaan ang predestination kasi nagset ng boundaries ang Catholic Church kung ano yung mga bagay na dapat nating tanggapin at ano yung mga bagay na hindi natin dapat tanggapin kung pag-uusapan natin ang predestination na mababasa sa Bible. So, ito yung mga guidelines. So, ito yung mga guidelines. God is love. God is the source of all good. God cannot do an evil act. God wants every man to be saved. Jesus died for all. God is outside of time. God's knowledge is infinite. There is nothing He does not know. God always acts first. His grace comes first as a gift. God knows every possibilities of how you will respond to His grace. God allows humans to choose to do good or evil. We have free will. It is possible to reject God's grace. Even after saving grace is received, we can reject it later. Grace, if cooperated, is sufficient, sanctifies, and empowers us to persevere to the end. God is sovereign in His act of predestination. He bases His act of predestination on His mercy, on His love, and what is pleasurable to Him. So when reading predestination in the Bible, yan yung mga guidelines ng Catholic Church para hindi tayo maligaw sa pag-i-interpret ng mga bababasa natin sa Bible 
patungkol sa predestination. So, para mas malinawan kayo kung ano yung mga sinasabi ko, gagamit ako ng props. Hi guys! So, para mas maintindihan nyo yung mga guidelines na binigay ng Catholic Church patungkol sa predestination pag nagbabasa ng Bible, yung mga props ako rito. So, for example, ito yung Bible. So, magbabasa tayo ng Bible. And then, nagbigay ng guidelines yung Catholic Church. So, itong mga bakod na to, ito yung magiging guideline. So, gagawa ko ng bakod around this uh, Bible. Yan. So, kung nakikita nyo, may bakod na around the Bible. So, itong bakod na ito, ito yung guideline na binigay ng Catholic Church. Sila yung mga guidelines. So, sabi ng Catholic Church, God is love. So, pag may nabasa ka sa Bible na pinalilitaw na parang God is not love, like for example, yung sinasabi ng mga Calvinists na may ilang tao lang daw siyang pinili para mapunta sa langit at yung iba pinabayaanan ng Diyos para mapunta sa impyano, hindi, hindi God is love yun. So, huwag kang lalabas doon. So, doon pa lang magkakaidea ka na na hindi tama yung tinuturo ng mga Calvinists. So, huwag kang lalabas doon. Ngayon, pag sinasabi ng Catholic Church na we have the free will to accept or deny grace, pag nagbasa ka ng Bible, hindi ka dapat nalabas doon. Kasi, nasa guideline, nasa guideline yun. So, yung sinasabi ng mga Calvinists na irresistible grace, hindi, ano na yun, hindi mo na pwedeng tanggapin yun kasi lampas na sa guideline yun. So, ganito natin gagamitin yung guidelines na binigay ng Catholic Church pag babasahin natin yung predestination sa Bible. So, ito yung Bible. Babasahin natin yung predestination at hindi tayo lalabas sa guideline at hindi tayo lalabas sa mga guidelines na binigay ng Catholic Church. Maliwanag ba? So, now may idea na kayo kung para saan yung mga guidelines na binigay ng Catholic Church pag nagbabasa ng predestination sa Bible. So, dahil sa mga guidelines na yan, ma-i-interpret na natin ng tama yung mga verses na nakasaad sa Bible at mas ma-iintindihan natin kung ano talaga ang predestination na nakasaad sa Bible. So, nasa point na po tayo kung saan maiintindihan natin yung predestination sa Bible. Pero hindi mo na ako magbibigay ng mga Bible verses kung di gagawa ko ng illustration at ipapakita ko sa illustration na ito kung paano i-apply yung mga guidelines na binigay ng Catholic Church pagdating sa predestination and then later on, babasahin natin yung mga Bible verses and titignan natin kung tutugma itong mga guidelines na binigay ng Catholic Church na inilagay ko sa isang illustration kung tutugma yung mga ito sa Bible. And hopefully, pagkatapos kong ipakita yung mga illustrations na ito at pagkatapos nating magbasa ng ilang mga Bible verses, mas maiintindihan nyo na talaga kung papaano ang predestination na tinutukoy sa Bible. So, ito yung mga guidelines. Sabi dito, God is outside of time. So, meaning, wala siyang simula, wala siyang katapusan. So, ilalagay ko siya dito sa ibabaw. Pero ang tao, may simula at may katapusan. So, gagawa tayo ng tao. Tatawagin natin siya si Pedro. So, ito yung point na pinanak si Pedro at ito yung point na kamatay ni Pedro. Sabi naman dito, God's knowledge is infinite. There is nothing He does not know. So, alam ng Diyos ang lahat. Lahat ng pwedeng maging uri ng buhay ni Pedro sa mundo. So, gagawa ako ng apat na posibleng timeline kung paano siya mabubuhay sa mundo. Tandaan natin, alam ng Diyos lahat ng possibilities sa mga timeline na ito. Sabi naman dito, God always acts first, His grace comes first as a gift. So let's say sa timeline A, binigay ng Diyos kay Pedro ang kanyang grace at age 18. Sa timeline B naman, at age 30. Sa timeline C, at age 7. At sa timeline D, at age 25. So sa bawat timeline na ito, May mga different points sa timeline na ito kung saan ibibigay ng Diyos ang grace kay Pedro. Tandaan, ibibigay ng Diyos ang grace na ito kay Pedro hindi dahil sa mga ginawa ni Pedro, kundi dahil ito ay gift ng Diyos kay Pedro. Sabi naman dito, God knows every possibilities of how you will respond to His grace. Sabi din, God allows humans to choose to do good or evil. 
we have free will. It is possible to reject God's grace. Sabi din dito, even after saving grace is received, we can reject it later. And sabi din dito, grace, if cooperated, is sufficient, sacrifice, and empowers us to persevere to the end. So ganito ang ibig sabihin ng mga yan. Ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam ng Diyos kung ano ang magiging response ni Pedro sa grace na ibibigay niya kay Pedro. Halimbawa sa timeline A, pag ibinigay ng Diyos kay Pedro ang grace niya at age 18, tandaan, ibibigay niya ang grace not because of any works, it is a gift from him. So tatanggapin ito ni Pedro. Makikipag-cooperate siya with God's grace until the end. Yun ang outcome na ginawa ni Pedro if ibibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang grace at age 18. Sa timeline B naman, ibibigay niya ang grace niya kay Pedro at age 30 at tatanggapin ni Pedro ang grace na ito. Nadaan, ibibigay niya ang grace na ito not because of any work but because it is a gift from him. Makikipag-cooperate si Pedro sa grace na ito and then after 5 years, ire-reject niya ang grace na ito hanggang kamatayan. Sa timeline C naman, ibibigay ng Diyos ang kanyang grace kay Pedro at age 7. Tandaan, ibibigay niya ito not because of any work but because it is a gift from him. And then, tinanggap ni Pedro ito. Pero, after 10 years, nireject niya bigla ang grace. And then, at age 20, nanumbalik siya sa Diyos at nakipag-cooperate siya sa grace na ibibigay ulit sa kanan Diyos. At dito, nakipag-cooperate si Pedro hanggang kamatayan. Again, ibibigay niya ulit ang grace kay Pedro, not because of any works, but because of his mercy, love, and it pleases him. And then, sa final timeline, sa timeline din naman, ibibigay ng Diyos ang grace kay Pedro at age 25. Tandaan, ibibigay niya ang grace not because of any works, but because it is a gift from him. Pero ang ginawa ni Pedro, tinanggihan niya ang grace na ito hanggang kamatayan. So makikita natin na maraming posibleng timeline kung paano magre-react si Pedro sa grace na ibibigay sa kanya ng Diyos. Sa mga given na yan, dyan sa apat na possibilities na yan, makikita kung paano magre-react si Pedro sa grace na ibibigay sa kanya ng Diyos. Ang tanong, alin sa mga posibleng timeline na yan ang pipiliin ng Diyos para i-predestine ka? So sabi dito sa guideline, God is sovereign in His act of predestination. He based His act of predestination on His mercy, on His love, and what is pleasurable to Him. So, ang may sabura niya sa pagpili kung ano sa mga timeline ni Pedro na ito ang pipiliin ng Diyos ay ang Diyos mismo. At ang basihan ng Diyos ay ang kanyang awa or mercy, ang kanyang pag-ibig sa tao, His love, at kung ano ang kaaya-aya sa kanya what is pleasurable to him. So, ang pipiliin niya sa mga timeline nito at ipepredestin niya kay Pedro para si Pedro ay makapunta sa langit ay either ang timeline A or timeline C. Tandaan, pinili ng Diyos ang timeline A or timeline C hindi dahil sa kung ano ang ginawa ni Pedro dito. Pinili niya ang timeline A or timeline C dahil sa kanyang soberanya. Walang kontrol si Pedro kung ano ang ipipredestin sa kanya ng Diyos kasi ang Diyos lang ang may soberanya sa pagpili kung alin sa mga timeline ang ipipredestin niya kay Pedro. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang gusto ng Diyos ay maligtas ng lahat, timeline A or timeline C ang ipipredestin ng Diyos sa iyo base sa kanyang soberanya. Ito ang predestination na bababasa sa Biblia at malina dyan kung papaanong involved ang free will ng tao at hindi nagko-conflict sa predestination. Maliwanag na ba kung ano ang relationship between predestination and free will? Pero papaano kung wala sa mga posibleng timeline ang possibility na makikipag-cooperate ka sa grace na ibibigay ng Diyos? Paano kaya yun? Tingnan ulit natin yung illustration. So gawa tayo ng panibagong karakter. Sabihin natin na si Poncio Pilato ito. Sabihin natin na itong timeline A at timeline C ay wala sa kanya. So, ibig bang sabihin ay itinadahana ng Diyos kay Poncio Pilato na siya ay maimpyerno? No, hindi ganun ng Diyos. Tandaan ang mga guidelines na binigay ng Catholic Church. God is love, 
God is the source of good, God cannot do an evil act. Kapag itinadhana ng Diyos na si Poncio Pilato ay maimpyerno, that is already an evil act. And God is no longer love nor the source of good. So of course, hindi gugustuhin ng Diyos na maimpyerno si Poncio Pilato. Pero wala sa mga timeline ni Poncio Pilato ang possibility na makikipag-cooperate siya sa grace on his own free will. Kaya Poncio Pilato doomed himself. Hindi natin pwedeng isisi sa Diyos ang pagkakaimpyerno ni Poncio Pilato. Kaya nga sa Catholic teaching, may kasabihan na ganito eh. If you went to heaven, it is because God has predestined you to go to heaven. But if you went to hell, it is because of your own choice. Hindi natin pwedeng isisi sa Diyos ang dahilan kung bakit na impyerno ka. So ano ang gagawin ng Diyos sa mga tao na katulad ni Poncio Pilato na kahit nasa anong timeline ay walang possibility na siya ay makikipag-cooperate sa grace na ibibigay ng Diyos? Tandaan po natin. God wants all men to be saved and He does not want anyone to be perish. Pero, may mga tao talaga na sila mismo on their own free will, wala sa timeline nila na makikipag-cooperate sila sa grace na ibibigay ng Diyos. Pero, ang gagawin ng Diyos, dito pumapasok yung divine providence. Kasi God wants all men to be saved. He wants as much as possible as many men to be saved as possible. So, hindi man makikipag-cooperate ang mga tao na tulad ni Poncio Pilato sa grace na ibibigay sa kanya ng Diyos, ilalagay sila ng Diyos sa mga sitwasyon kung saan ang kanilang mga action ay makakapag-contribute sa plan of salvation ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi man nakipag-cooperate si, si Poncio Pilato sa kahit anong timeline na meron sa kanya kasi sa kahit anong timeline na yon ire-reject niya yung grace na ibibigay sa kanya ng Diyos, gagamitin pa rin siya ng Diyos para yung mga action niya ang mag-cost ng salvation ng ibang mga tao. Kaya nga sabi sa katekisim na binasa ko kanina, ito yung sabi sa katekisim. For the sake of accomplishing His plan of salvation, God permitted the acts that flowed from their blindness. So, even the blindness of certain people, like sina uh, Herod, Sina Poncio Pilato, sina Pharaoh nung time ni Moses, even their blindness, meaning none of their timelines is there a possibility na makikipag-cooperate sila sa Diyos. Pero kahit na ganun pa man, pinayagan ng Diyos yun dahil may role silang gagampanan sa plan of salvation ng Diyos. Dito pumapasok yung divine providence. Maliwanag na ba? So, maliwalag na ba kung ano ang predestination at kung paano nag-harmonize ang free will sa predestination? Ulitin ko, in Catholic teaching, merong ganito. If you went to heaven, it is because God has predestined you to heaven. But if you went to hell, it is because of your own choice. So, yung double predestination, walang sense yun. Hindi namimili ang Diyos ng iilan na mapupunta sa langit, tapos yung mga hindi niya pinili ay hahayaan lang niyang maimpyerno. Hindi ganun ang Diyos kasi tandaan, God is love. God wants all men to be saved and He does not want anyone to be perish. Kaya yung limited atonement ng Calvinism, wala talagang sense yun. Un- unbiblical yun. Hindi pipili ng Diyos ng iilan or hindi siya pipili ng mga limited na i-atone niya. Tapos yung karamihan na hindi niya pinili, hahayaan niyang mapunta sa impyerno. Pag ginawa ng Diyos yun, hindi na God is love yun. Tandaan, God is love and He does not want anyone to be perish. So yung limited atonement ng uh, Calvinism is unbiblical. Tapos yung irresistible grace ng Calvinism is unbiblical din. Kasi nakita natin sa timeline na merong mga tao na makikipag-cooperate sa grace based on their own free will. Hindi lang iisang timeline meron ng tao. Marami siyang possible timelines kung saan in as in a certain possibility, pwede siya makipag-cooperate sa grace na ibibigay ng Diyos. Pero may mga tao din na talagang kahit anong timeline niya, hindi siya makikipag-cooperate sa grace na ibibigay ng Diyos. So itong mga tao na to, hindi sila, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Tutulungan, tutulungan sila ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa kanila yung grace na kailangan nila. Pero ire-reject ng mga tao na ito yung grace na ibibigay sa kanila ng Diyos. So, on their own, they uh, they doom themselves on their own. Kaya nga, if you went to hell, it is because of your own choice. 
Kaya yung irresistible grace na tinuturo ng mga Calvinist na parang remote control, na mind control, na dahil pinili ka ng Diyos, papadalhan ka daw niya ng irresistible grace. At, well, irresistible yun. Wala kang, wala kang magagawa kundi mamuhay ng naaayon sa gusto ng Diyos. Out, wala ng free will dun eh. Kasi irresistible nga. Hindi mo, ma, hindi mo mariresist yung grace. Anyways, wala talagang sense yun. So, uh, in predestination, there is free will. So, bago lalangin ng Diyos ang lahat, alam niya kung ano ang magiging response ng mga tao sa grace na kanyang ibibigay. Alam niya na may mga tao na tatanggapin ang kanyang grace and will continue to persevere till the end. Alam din niya na may mga tao na tatanggapin ang kanyang grace pero would later reject it and will never come back to God. Alam din niya na may mga tao na tatanggapin ang grace na kanyang ibibigay would later reject this grace but would later uh, come back to God and will accept again the grace that is coming from God. And lastly, alam din niya na may mga tao din na magre-reject sa kanyang grace hanggang sa kamatayan nila. Kaya itong mga tao na to na magre-reject sa grace ng Diyos sa kamatayan nila, hindi ang Diyos ang nagpredestin sa kanila para mapunta sa, sa impyerno. Hindi, rin, hindi mo rin pwedeng isisi na pinabayaan sila ng Diyos. On their own, kinusa nila na hindi tanggapin ang grace na ibibigay sa kanila ng Diyos. Pero ang gagawin ng Diyos sa mga tao na ito is ilalagay niya ang mga tao na ito sa sitwasyon kung saan ang kanilang mga action ang magkukos ng salvation sa ibang mga tao. At ginawa ng Diyos yan kina Herod, Poncio Pilato at Pharaoh. God in His sovereign act will predestine people to heaven whom he knew would accept his grace till the end. He will base his sovereignty on his mercy, on his love, and what is pleasurable to him. Remember, God does not want anyone to be perished, but he wants all men to be saved. But there is a reality that there are people who would reject his grace. But God will place them in situations where their action will bring about the salvation of others. So, maliwanag na ba kung ano yung predestination and at the same time, naipaliwanag ko dito about divine providence. So, I hope naliwanagan kayo. So, in my last video, yung video ko about salvation, nandito yung link na yan, tinalakay ko yung uh, Romans 8.30. So, maganda panoorin natin yun. So, ang last verse na titingnan natin is yung Romans 8.30. So, basahin natin to. Ang sabi sa Romans 8.30, And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. So, ang rhetorical question na sasabihin nila dito is, So, God has already predestined us. So, ibig sabihin, bago ka pa nilikha ng Diyos, nakadestino ka na pumunta sa langit. So, paano pa mawawala ang salvation sa'yo, eh nakadestine ka na na pumunta sa langit bago ka pa nilikha ng Diyos. So, para sagutin ang tanong na ito, uh, kailangan nating malaman yung turo ng Catholic Church pagdating sa predestination. And uh, sadly, hindi sakop ng video na to ang explanation tungkol sa predestination. So, for now, ihohold ko muna itong verse na to sa Romans 8.30. Sasagutin natin to pag tinalakay natin yung predestination na turo ng Catholic Church. So, hindi po ito tumutukoy, itong 8 Romans 30, as for now, ang masasabi ko lang, hindi ito tumutukoy sa osas o sa once save, always save. Mas maliliwanagan tayo kung paano maiintindihan itong Romans 8.30 kung alam natin yung paliwanag o yung turo ng Catholic Church pagdating sa predestination and hindi Uh, sakop ng video na ito ang topic ng predestination. Gagawin ko yan in later videos and then isasama ko tong verse na ito at doon ko ipapaliwanag yung verse na ito. So, paliwanag po ba yun? So, for now, uh, hold muna yung dyan, uh, hold muna yung Romans 8.30 na yan. Ha? So, sabi ko nga, dito ko sa video na ito ipapaliwanag yung Romans 8.30 na yan kasi involved yung predestination sa verse na yun eh. So, para mas maintindihan natin yung sinasabi sa Romans uh, 8.30, simulan natin sa verse 28 yung pagbabasa. So, basahin natin. Ang sabi sa Romans 8.28-30, to 
We know all things work for good for those who love God, those who are called to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Sabi dyan, all things work for good for those who love God. Remember, God knows everything. Alam ng Diyos sino ang mga tao na tatanggapin ng grace niya till the end. Sila yung mga those who love God sa verse 28. And lahat ng bagay through God's divine providence will work out good for them. And then sa verse 29 to 30, wala lang explanation ni Dejan. Sabi, those who love God, God already foreknew. For those He foreknew, He also predestined. Those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Straightforward na lang yung mga yan kung nakinig kayo sa explanation ko about predestination a while ago. Tapos may isa pang verse yung Romans 9, 10-15. So maganda basahin natin yung verse na yun. Ang sabi sa Romans 9, 10-15, And not only that, but also when Rebecca had conceived children by one husband, our father Isaac, before they had yet been born or had done anything, good or bad, in order that God's elective plan might continue, not by works, but by his call, she was told, The older shall serve the younger, as it is written, I love Jacob, but hated Esau. What then are we to say? Is there injustice on the part of God? Of course not, for he says to Moses, I will show mercy to whom I will, I will take pity on whom I will. So it depends not upon a person's will or exertion, but upon God who shows mercy. So in Romans 9, 10-15, Paul is narrating the story of Jacob and Esau. This is another example of how predestination works. Pinili ng Diyos si Jacob over Esau. I love Jacob. But hated Esau, sabi ng Diyos. So, anong dahilan? Bakit pinili ng Diyos si Jacob? Is it because of what Jacob did? No, kasi hindi pa sila pinapanganak. Pinili ng Diyos si Jacob because of God's mercy. Yes, God, seeing that Jacob will cooperate with His grace in the future, laid a factor to God, but ultimately, it is God's sovereignty that will reign. And God's sovereign decision is based on His mercy. Kaya nga sabi ng Diyos, I will show mercy to whom I will. I will take pity on whom I will. So, it, itong it is God's mercy. It depends not upon a person's will, but upon God. His sovereignty and at the same time, His mercy to the people who will love Him back. So, malino na ba yung Romans 9, 10-15? Tandaan. Pinili ng Diyos si Jacob, hindi dahil sa kung ano ang nagawa o gagawin ni Jacob. Yes, nakita ng Diyos na makikipag-cooperate si Jacob sa grace ng Diyos. Pero hindi yun ang basihan ng Diyos. Yes, may factor yun sa pagpili ng Diyos kay Jacob. Pero ang pagpili ng Diyos kay Jacob ay base sa kanyang soberanya. Pero ang soberanya ng Diyos ay justisya. Kaya nga sabi ni Paul, What are we to say? Is there injustice on the part of God? Of course not. Kasi nga, kung pinili ng Diyos si Jacob over Esau nang walang dahilan, nang hindi nakabase sa kanyang mercy, sa kanyang love, or sa mga bagay na will please God, parang pinalilitaw natin na walang hustisya ang Diyos. May hustisya ang pagpili ng Diyos kay Jacob over Esau. At yung hustisya na yun ng Diyos is based on His mercy, on His love, and was pleasurable to Him. Malinaw na ba? So marami pang verse on predestination na mababasa sa Bible. Nandiyan yung Ephesians 1.4, Ephesians 1.11-12, 2 Thessalonians 2.13, at marami pang iba. Pero tandaan na para hindi tayo maliligaw sa pag-interpret kung ano yung predestination sa Bible, magbabasahin natin yung Bible, ilagay natin yung mga guidelines na binigay ng Catholic Church. Siguraduhin natin na hindi tayo lalabas sa mga guidelines na yun. Dahil once na lumabas ka sa guidelines na yun, may possibility na maging mali yung interpretation mo at maging abiblical yung interpretation mo. So, maliwanag ba kung paano natin maintindihan ng maigi yung predestination na mababasa sa Bible? I hope na liwanagan kayo.
magandang itanong at magandang sagutin is papaano natin may apply sa spiritual na pumuhay natin ang kaalaman tungkol sa predestination. Para masagot yan, tandaan natin na pagdating sa predestination, may dalawang point of view. Point of view ng Diyos at point of view ng tao. So para mas maipaliwanag ko ng maigi ang mga point of view na yan, balikan natin yung timeline ni Pedro. So nandito ulit tayo sa timeline ni Pedro. So ito yung point of view ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos, siya lang ang nakakaalam sa timeline na ito, or sa timeline na ito, o sa timeline na ito. Siya lang din ang nakakaalam kung saan sa mga ito ang pinredestine niya sa iyo para ikaw ay mapunta sa langit. So, predestination really is a knowledge and privilege of God. Ikaw, hindi mo alam kung nandito ka sa A o nandito ka sa C. Kaya ang magagawa mo lang is to continue in this process of salvation as you move forward from one point to another, striving to be faithful until the end. Unlike sa mga once save always save, yung mga osas believers and sa mga Calvinists na nag sila na guaranteed save na raw sila, mapupunta na raw sila sa langit. Hindi mo naman alam kung kasama ka sa mga pinredestin ng Diyos eh. Hindi ka magsasabi nun. Kasi hindi ikaw ang nakakakita kung alin sa mga timeline na yun ang isine sa buhay mo. Diyos lang ang nakakaalam nun. Ang magagawa mo lang is to work out your salvation, run your race till the end. Kaya nga in the Catholic Church, salvation is a process and not a one-time event. And hope is a virtue that each and every Catholics must possess. Isa ang hope sa tatlong virtue na ibibigay sa atin ng Holy Spirit kasama ang faith and charity. We have faith, we do charity, and then we hope in the promises of Christ. Maliwanag ba? Bago natin sinimulan yung presentation tungkol sa predestination, nagbigay ako ng tatlong tanong. So, balikan ulit natin yung mga tanong na yun. Number one, does God remain sovereign when it comes to predestination? Number two, does God allow the free will of man when God predestined? And number three, is God love? Does He love the world? Does He want the salvation of as many people as possible? Or just, does He only want to save a few people? So, sagutin natin sila. Does God remain sovereign when it comes to predestination? Answer is yes. God is sovereign in His act of predestination. He based His act of predestination on His mercy, on His love, and what is pleasurable to Him. Number two. Does God allow the free will of man when God predestined? Answer is yes. God allows the free will of man when God predestined. And number three. Is God love? Does He love the world? Does He want the salvation of as many people as possible? Or just, does He only want to save a few people? Answer, yes, God is love. He loved the world so much that He gave us His Son. God wants to save as many men as possible and not a select few. So there you go guys. I hope nag enjoy kayo sa uh, presentation ko na to about predestination and I hope may natutunan kayo about predestination, how to synchronize free will with predestination and what is divine providence. Yung double predestination ng mga Calvinist, walang sense yun. Uh, Napaka-unbiblical nun. Huwag nating paparatangan ng Diyos na may napipili lang siya ng iilan na mapupunta sa langit and yung the rest, hahayaan niyang mapunta sa impyano. Which is, yun ang tinuturo sa limited atonement ng mga Calvinist. Uh, Napaka-unbiblical nun kasi tandaan natin, God is love. He loves so much. He loved the world so much that He sent us His only begotten Son that whoever believe, believes in Him shall not perish but have everlasting life. God does not want anyone to be perish. God is love. God wants to save as many men as possible. So yung sinasabi ng limited atonement ng mga Calvinists, that is nonsense and that is unbiblical. So I hope may natutunan kayo about predestination sa video na ito. And if nag-enjoy kayo sa video na ito, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, drop a comment, like this video, and share this video with your friends. Share this video even with your non-Catholic friends para makita naman nila kung gaano kaganda ang mga turo sa loob ng Catholic Church. So, 
There you go, guys. And once again, I am Terrence, and this is Canada A. Bye! Bye!